స్కోడా స్కోడా కంపెనీ ప్రపంచంలోనే ఐదు పురాతన ఆటోమొబైల్ కంపెనీల్లో ఒకటిగా పిలువబడుతుంది మరియు అది ఇప్పటికీ కంటిన్యూ గా నడపబడుతున్న పురాతన ఆటోమొబైల్ కార్ కంపెనీలలో ఒకటి పద్దెనిమిది వందల తొంభై లో స్కోడా కంపెనీ స్థాపించబడింది మరియు ఈ సంస్థ ప్రారంభ దశలో సైకిల్ లను తయారు చేసేది ఈ స్కోడా కంపెనీ దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు వోక్స్ వ్యాగన్ గ్రూప్ యొక్క అనుబంధ సంస్థగా ఉంది స్కోడా ఆటో అనేది చెస్ రిపబ్లిక్ లో ఉన్న ఒక ప్రముఖ హై అండ్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ స్కోడా కంపెనీ రెండు వేల పన్నెండు లో తొమ్మిది లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల రెండు వందల కార్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విక్రయించింది స్కోడా కంపెనీ యొక్క ప్రస్తుత ఫేమస్ మోడళ్లలో స్కోడా సిటీగో స్కోడా ఫ్యాబియా స్కోడా సూపర్ మరియు స్కోడా ఎతి లాంటివి ఫేమస్ గా పిలువబడుతున్నాయి ఈ స్కోడా కంపెనీ బ్రాండ్ రెండు వేల సంవత్సరంలో వోక్స్ వ్యాగన్ గ్రూప్ యొక్క పూర్తి అనుబంధ సంస్థగా మారింది ప్రపంచంలోని ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలోని అతి పురాతన కంపెనీలలో ఒకటైన స్కోడా కంపెనీ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక ఆ విషయంలోకి వెళ్దాం స్కోడా కంపెనీ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ స్కోడా పద్దెనిమిది లో స్కోడా వర్క్స్ అని పిలువబడే ఆయుధ తయారీ కర్మాగారంగా ప్రారంభమైంది పద్దెనిమిది లో ఈ స్కోడా కంపెనీ మొట్టమొదటి వాహనాలను తయారు చేయడం ప్రారంభించింది చాలా కాలం స్థిరపడిన కార్ల కంపెనీల మాదిరిగానే స్కోడా మొట్టమొదటిసారిగా సైకిల్ ల తయారీని మరియు సైకిల్ రీప్లేస్మెంట్ భాగాలను అమ్మడం మొదలు పెట్టింది ఇక పద్దెనిమిది నాటికి స్కోడా మోటార్ సైకిల్ తయారీకి పురోగతి సాధించింది వారు మొట్టమొదటి రవాణా లండన్ లో ఒక సంస్థకు నూట మోటార్ సైకిల్ లను పంపింది పంతొమ్మిది స్కోడా ఆటోమొబైల్స్ యొక్క మొట్టమొదటి పరుగును మొదలు పెట్టింది స్కోడా ఆటోమొబైల్ లోని మొట్టమొదటి పరుగు పంతొమ్మిది మొదలు అయింది ఇక స్కోడా కంపెనీ యొక్క మొట్టమొదటి మోడల్ వాచ్యురిటీ ఏ ఇక ఆ మోడల్ యొక్క సక్సెస్ ప్రపంచ నలుమూలలో రీసౌండ్ కలిగించింది ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలోనే స్కోడా కూడా ఐదు ప్రాచీన ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమల్లో ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది అందులో టాట్రా డామ్లర్ ఓపెల్ పోగెట్ తో సహా స్కోడా కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఉంది నెంబర్ టూ పంతొమ్మిది లో మొట్టమొదటి ఆటోమొబైల్ విడుదలైనప్పటి నుండి ఒక కారు కంపెనీగా స్కోడా పెరుగుతూనే ఉంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ అనంతరం కాలం నాటి వరకు ప్రత్యేకించి ప్రజాదరణ పొందిన కార్లను మరియు ట్రక్కులను స్కోడా కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసింది నెంబర్ త్రీ స్కోడా కంపెనీ చరిత్రలో ఏ కంపెనీకి లేనట్టు విధంగా ఆర్ఏసి ర్యాలీలో కంటిన్యూ గా పదిహేడు సార్లు విజయం పొందింది ఆ వాహనంలో వన్ థర్టీ ఎల్ఆర్ ఎస్టిలెన్ ని ఉపయోగించారు మరియు ఆ వాహనం పన్నెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది సిసి ఇంజన్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది నెంబర్ ఫోర్ స్కోడా కంపెనీ యొక్క ప్రస్తుత ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ స్కోడా సూపర్ స్కోడా కంపెనీ రెండు వేల ఒకటి నుండి స్కోడా సూపర్ స్కోడా సూపర్ టూ లను తయారు చేస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ స్కోడా సూపర్ వాహనం వోక్స్ వ్యాగన్ గ్రూప్ అయిన ఏ సిక్స్ పీక్యూ ఫోర్ సిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ పై ఆధారపడి ఉంది ఇది స్కోడా యొక్క ప్రస్తుత నమూనా శ్రేణిలో అతి పెద్ద మరియు అత్యంత విలాసవంతమైన కారు దీని విస్తృత చక్రాలు నూట ఎనిమిది అంగుళాలు లేదా రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఒకటి మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది దాని కారణంగా కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ కార్ల కోసం పోటీగా ఈ కార్ ని భావిస్తారు అంతేకాదు ఈ స్కోడా సూపర్ కార్ ప్రపంచంలోనే అగ్రశ్రేణి కార్లలో ఒకటిగా విస్తృతమైన గుర్తింపును పొందింది ఉదాహరణకు రెండు వేల తొమ్మిది లో టాప్ గేర్ మ్యాగజైన్ ద్వారా లగ్జరీ కార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టూ థౌసండ్ నైన్ అవార్డ్ ను సొంతం చేసుకుంది నెంబర్ సిక్స్ స్కోడా ఆటో కంపెనీ ప్రస్తుతం ఏడు వేరు వేరు మోడల్ కార్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అందులో స్కోడా సిటీగో స్కోడా ఫ్యాబియో స్కోడా ర్యాపిడ్ స్కోడా ఆక్టావియా స్కోడా సూపర్ స్కోడా రూమ్స్టర్ ప్రాక్టిక్ మరియు స్కోడా ఎతి స్కోడా ఎతి కార్ అనేది వాక్స్ వ్యాగన్ కంపెనీ యొక్క రీబ్రాండెడ్ వర్షన్ గా కనిపిస్తుంది ఇది రెండు వేల పదకొండు నుండి స్కోడా కంపెనీలో ఉత్పత్తి అవుతుంది స్కోడా ఫ్యాబియా స్కోడా ఫ్యాబియా వాక్స్ వ్యాగన్ పోలో ఎంకే ఫోర్ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ పై ఆధారపడి ఉంది ఇది ఒక సూపర్ మినీ కార్ గా పరిగణించబడుతుంది మరియు ఈ కార్ రెండు వేల ఏడు నుండి స్కోడా ఆటో ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది స్కోడా ర్యాపిడ్ స్కోడా ఆటో కంపెనీ విడుదల చేసిన కొత్త ఆవిష్కరణ కార్లలో ఇది ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ కార్ గా చెప్పుకుంటారు మరియు ఈ కారు రెండు వేల పన్నెండు నుండి స్కోడా ఆటో ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది స్కోడా యాక్టేవియా స్కోడా యాక్టేవియా మూడో తరంలో ప్రస్తుతం యాక్టేవియా త్రీ గా ఉంది పంతొమ్మిది నుండి ఉత్పత్తి చేయబడిన అధిక పనితనం కలిగిన చిన్న ఫ్యామిలీ కార్ గా ఈ కారు పిలువబడుతుంది స్కోడా సూపర్ ఈ స్కోడా సూపర్ అనేది స్కోడా కంపెనీకి ప్రతిష్టాత్మకమైన కారు మరియు ఇది ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ లో తయారు చేయబడింది ఇది ఒక టాప్ అండ్ లగ్జరీ ఫ్యామిలీ క
ఈ స్కోడా రూమ్స్టర్ కార్లను స్కోడా ప్రాక్టిక్ కార్లు అని కూడా పిలుస్తారు ఈ కార్ కి ఐదు డోర్లు ఉంటాయి మరియు ఈ కార్ లో ఫైవ్ సీటింగ్ మల్టీపర్పస్ లగ్జరియస్ వెహికల్ గా చెప్పుకుంటారు మరియు ఈ కార్ స్కోడా ఆటో ద్వారా రెండు వేల ఆరు నుండి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది ఇక ఆఖరిగా స్కోడా ఎతి ఈ స్కోడా ఎతి అనేది ఐదు డోర్లతో కలిగి ఉంటుంది మరియు ఫైవ్ సీటింగ్ కెపాసిటీతో ఎస్యూవి కార్ గా పిలువబడుతుంది మరియు స్కోడా ఆటో ద్వారా ఈ స్కోడా ఎతి కార్ రెండు వేల తొమ్మిది నుండి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది గత కొన్ని శతాబ్దాల నుండి ప్రస్తుతం వరకు పనిచేస్తున్న స్కోడా ఆటోమొబైల్స్ అనేక రకాల ఆటోమొబైల్స్ ను ఇప్పటి వరకు ఉత్పత్తి చేసింది పంతొమ్మిది లో లారిస్ అండ్ క్లెమోన్ వాచ్ ఏని మొట్టమొదటి మోడల్ గా రిలీజ్ చేశారు దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై లో వాచ్యురిటీ బి వాచ్యురిటీ సి వాచ్యురిటీ డి వాచ్యురిటీ ఇ అనే నాలుగు మోడల్ ని విడుదల చేశారు వాచ్యురిటీ ఇ ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వరకు రిలీజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు స్కోడా ర్యాపిడ్ అనేది ఐదు డోర్లు కలిగిన హ్యాచ్ బ్యాక్ పాపులర్ కార్ గా పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు సక్సెస్ఫుల్ గా అమ్ముడైంది ఒక ప్రసిద్ధి కార్ గా పిలువబడింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో మరియు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత కూడా తన ఉత్పత్తిని కొనసాగించింది పంతొమ్మిది యాభై లో స్కోడా పన్నెండు వందల స్కోడా ఫెసిలియా మరియు స్కోడా యాక్టివియా వంటి ప్రముఖ మోడళ్లను ముందుకు తీసుకొచ్చింది స్కోడా గార్డే మరియు స్కోడా ఫ్యారిట్ కార్లు పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు ఉత్పత్తి చేయబడి సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రపంచమంతటా అమ్ముడయ్యాయి స్కోడా మోటార్స్ ఎక్కువగా రేసింగ్ లో బాగా పాల్గొంటుంది ప్రపంచ ర్యాలీ ఛాంపియన్షిప్ లో స్కోడా యాక్టేవియా మరియు స్కోడా ఫ్యాబియో కార్లు విజయవంతంగా ఉపయోగించబడ్డాయి ఆగస్ట్ లో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్కోడా యాక్టేవియా విఆర్ఎస్ టూ లీటర్ ఇంజన్ తో తయారు చేయబడిన ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఫాస్టెస్ట్ కార్ గా రెండు వేల పదకొండు లో హెడ్ లైన్స్ లో చేరింది మరియు ఆ కారు బాన్విల్లే స్పీడ్ వే లో రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో ఉట్టా నగరం లో దూసుకుపోయింది స్కోడా సంస్థ ఇరవై సంవత్సరాల పాటు వోక్స్ వ్యాగన్ గ్రూప్ యొక్క అనుబంధ సంస్థగా అగ్రిమెంట్ చేసింది యాక్టేవియా గ్రీన్ ఈ లైన్ నేతృత్వంలో ఈ కార్స్ ఎమిషన్ ఫ్రీ కార్లు గా అభివృద్ధి చెందాయి రెండు వేల నాలుగు లో చెస్ రిపబ్లిక్ ద్వారా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ కార్స్ రిజిస్టర్ అవ్వగా అందులో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ కార్లు స్కోడా కంపెనీ వే అయి ఉండడం ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం అంటే యాభై శాతం అన్ని బ్రాండ్ల యొక్క కార్లను కొనుగోలు చేస్తే మిగతా యాభై శాతం కేవలం స్కోడా కార్లనే కొనుగోలు చేశారు చూసారు కదా స్కోడా కంపెనీ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రై